ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அக்கா தம்பிஸ் ஃபுட் கோட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளை கொண்ட கடலை குழம்பு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க மூணு கப் வெள்ளை கொண்ட கடலை எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ஆறு மணி நேரம் நல்லா நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் ஆறு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஊறி இருக்கு இப்போ இதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் விட்டுட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு இதை மூடிட்டு ஒரு நாலு விசில் வந்து விடலாம் இப்போ நான் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு சுண்டல் எல்லாமே வந்து வெந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து கொதித்த தண்ணியை வந்து தனியாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொண்டக்கடலை க குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புளி குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் எந்த குழம்பு நீங்கள் பண்ணாலும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்த அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்க ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பல் வந்து பூண்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா வந்து பொடியாக நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதில் சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி அதையும் வந்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து போடுங்க நான் வந்து இன்னைக்கு ஆட்சி குழம்பு மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் போடுங்க அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து சீரக தூள் போட்டுக்கலாம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதை கொஞ்ச நேரம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட இந்த மசாலா நல்லா பரட்டி விடலாம் இப்ப அந்த மசாலா எல்லாம் வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா சேர்ந்துருச்சு இப்ப நம்ம வேக வச்சிருந்த வெள்ளை கொண்ட கடலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் அந்த மசாலாவோட நல்லா வந்து பரட்டி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா கொண்டக்கடலை வந்து பரட்டி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மசாலா எல்லாம் வந்து க கருப்பு கொண்டக்கடலை வந்து இறங்கும் நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதை வேக வச்சுட்டோம் அதனால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பரட்டி விட்டு கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து வதக்குனா மட்டும்தான் வந்து இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் வந்து இந்த கடலையில் வந்து இறங்கும் இப்போ நல்லா பரட்டியாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம இதில் வந்து புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து வைங்க நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம சுண்டல் வேக வச்சுருந்த தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து மிதமான சூட்டில் வந்துட்டு இதை வந்து நல்லா வேக விட்டுடலாம் அப்போ தான் இருக்கிற மசாலாலாம் வந்து கொண்டக்கடலையோடு வந்து நல்லா சேர்ந்து அந்த புளியோட டேஸ்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வரும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இதை நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு சுட சுட வெள்ளை கொண்ட கடலை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங